Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons parler de la création d'un compte, d'un profil utilisateur sur notre site de petites annonces de Symfony 5.1. Donc euh, c'est la page profil dans laquelle l'utilisateur aura la possibilité non seulement de voir par exemple les dernières annonces qu'il a publiées, mais également de voir ses informations personnelles et euh, également d'accéder à une page de modification et une page qui lui permettra de modifier son mot de passe. Donc euh, pour commencer, nous allons euh, mettre un petit peu à jour en fait, euh, l'entité user, puisque euh, notre entité users euh, ne contient pas grand chose à l'heure actuelle, puisqu'elle contient l'ID, l'email, le rôle et le mot de passe, et puis il y a un lien de vérification, euh, il, y a une, euh, il y a une relation avec annonce, mais... Euh, c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter par exemple le nom de, de la personne euh, pour pouvoir lui dire bonjour euh, et, euh, et on pourrait ajouter n'importe quelle, euh, quelle autre chose. Donc là, je vais aller dans mon terminal, je vais faire un Symfony console make entity. Donc euh, en faisant mon make entity, il va me demander quelle classe, donc users. Voilà, il me dit qu'elle existe déjà. Donc euh, la propriété, ça va être son nom, donc name. Je vais garder l'onglet. Euh, c'est un, une chaîne de caractères, on va dire que c'est euh, 100 caractères. Voilà. Et tiens, je vais mettre un prénom aussi. Euh, nul nom. Et je vais mettre donc un, un prénom, donc euh, first name. Une chaîne de caractère sans nul nom. Voilà. Donc ça veut dire que là, je vais avoir euh, une, une, un utilisateur euh, qui, quand, qui quand, au moment de son inscription, devra donner euh, un nom et un prénom. Et ensuite, on, va, on devrait pouvoir les, les, lui faire corriger s'il le souhaite. Bon, après, euh, euh, ce ne sont que des exemples. Donc je vais appuyer sur Entrée. Je vais faire mon Symfony. Donc là, Symfony console make migration. Voilà. Et donc, je vais faire également le doctrine migration migrate. Voilà. Je suis d'accord. Donc, il me fait ma migration. Voilà. Donc, normalement, si tout va bien, euh, je vais tuer le terminal. Si je vais sur ma base de données, je devrais avoir euh, dans la table Users deux colonnes, Name et First Name. Donc, tiens, je vais changer là. Je vais mettre Benoît. Hop, et Name, janvier. Voilà. Donc là, comme ça... Euh, j'ai corrigé pour celui -là. Ce que je vais faire également, c'est faire en sorte que l'utilisateur doive se connecter pour accéder à, euh, à son profil. Donc si euh, vous avez suivi les différentes vidéos, dans, on a créé un contrôleur, Users Controller, pour faire l'ajout d'annonces. Et donc là, j'ai une route qui s'appelle Slash Users. Euh, on aimerait bien que cette route Slash Users ne soit acceptée, euh, accessible pardon que pour les utilisateurs qui sont connectés. Donc ça se passe dans le dossier euh, config, dans le fichier security, et on a donc un access control ici. Et donc par exemple, on va décommenter celle-là, et c'est pas slash profile, c'est slash users. Et on demande à ce que l'utilisateur ait au moins le rôle user pour accéder à cette route. Donc une fois que j'ai ça, Normalement, si je mets ici « slash users », je ne dois pouvoir y accéder que si je suis connecté. Et donc, euh, il devrait me donner accès euh, directement au formulaire de connexion. On va voir. Voilà, il me dit « login ». Donc, euh, « contact demo.fr et « azerty » pour moi. Je valide. Et donc, je devrais pouvoir arriver à « users controller ». C'est tout bon. Donc j'arrive sur Users Controller, donc j'ai accès à, à ma page d'accueil. Et donc sur cette page, j'aimerais bien avoir le profil de l'utilisateur et lui rappeler comment il s'appelle euh, et, et, 
ainsi de suite. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais aller me use AccentX, je vais aller chercher dans la documentation euh, directement ici euh, le fonctionnement de la grille. Donc euh, je vais alors je vais prendre un layout. Tiens, je vais faire un layout pour les users. Euh, tiens, ouais. Bonne... Donc je vais créer un fichier base. Donc un template. Je vais prendre le template de base et je vais l'appeler users. Ça nous permettra de voir en même temps la création d'un autre template. Donc là, en fait, je voudrais euh, un template particulier euh, avec une barre sur le côté. Donc euh, si on regarde avec la side nav, comme ça, vous voyez, euh, directement ici, euh, accessible sur le côté, on pourrait avoir le lien ici euh, profil et euh, mes annonces, par exemple, qui arrivent sur le côté. Donc euh, j'ai un, une classe layout with side nav à mettre sur body, donc je vais aller mettre ça sur body. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quel euh, n'importe quel euh, framework hein, si vous le voulez. Euh, moi, c'est parce que j'ai euh, utilisé celui-là et donc euh, example side nav, je l'ai là entre header et main. Hop, voilà que je vais le mettre ici. Voilà. Donc on met en forme. J'ai ma side nav et par exemple euh, ça c'est le trigger, c'est le bouton donc ça c'est la... le logo il hein. n'y euh, aura, de... aura pas de logo active ici c'est mon profil et par exemple ici ça serait mes annonces je vais enlever les autres pour l'instant je ne mets pas les liens euh, voilà j'ai mon main est-ce que euh, j'ai quelque chose d'autre j'ai un bouton qui doit apparaître pour ouvrir la sign nav s'il y a besoin dans main. Je vais mettre ça avant le body. Ça va faire moche, mais c'est juste histoire de faire. Et c'est tout. J'ai l'accent X. Et ici, il faut que je mette un petit bout de script. Alors c'est un peu moche de devoir faire ça. Euh, mais tant pis, on va le mettre là. On va mettre ça ici. Euh, avant notre fichier JS. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour gérer la side nav. Hein. Euh... C'est marrant qu'ils mettent en retrait avec des espaces, avec des tabulations alors que je demandais des espaces. Mais bon, c'est bizarre. Ouais. Bon, peu importe. Donc là, normalement, si je vais euh, sur mon, ma partie users, dans index, c'est plus base, c'est users. Et même chose dans annonce, c'est plus base, c'est user. Donc ça veut dire que mes pages, normalement, maintenant, devraient avoir une sidebar. Voilà. Donc euh, elle est automatiquement calée en plus avec le, le, le footer euh, en bas. Et donc j'ai mon logo éventuel, j'ai mon profil, donc c'est la page active, et j'ai mes annonces. Et donc c'est dans cette partie-là que j'aimerais bien pouvoir, euh, à l'intérieur, faire un, un conteneur et dans ce, dans ce conteneur, euh, mettre en place donc, euh, des différentes, différentes parties, euh, euh, genre vous vous appelez machin, euh, et, euh, et les boutons qui vont bien. Donc pour faire ça, déjà j'ai envoyé depuis mon contrôleur des informations, et euh, la plupart du temps les gens se disent, ah bah tiens, je vais aller dans users controller, je vais faire un get user ici, mais en fait, nous ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un return de, du Twig. On n'a pas besoin de faire autre chose. Une fois que vous avez fait un return sur votre Twig, ben vous allez sur votre Twig, le fichier donc Users Index. Là, je vais tout enlever. Et dans mon main, je vais faire une grille. Alors, la grille, on va aller dans les layouts de AccentX. Et euh, c'est pas ça, c'est dans Grix. Et en fait, vous avez euh, les différents layouts euh, possibles directement avec euh, les breakpoints et autres. Donc nous, euh, on va faire juste une, une grille classique comme ça. Donc vous euh, voyez, c'est une série de div qui va faire la, la, la grille. Donc hop, je pose, je pose mes divs. Et donc comment ça marche euh, Comment ça marche Je lui dis euh, le nombre de colonnes que je souhaite. Donc là, disons que je souhaite en avoir... Juste euh, deux colonnes. 
donc euh, deux colonnes, je vais lui dire XS2. Dans la première colonne, je vais lui mettre, par exemple, le nom. Et dans la deuxième colonne, je vais écrire le nom de l'utilisateur. Et bien, je vais écrire app.user.name. Ensuite, donc là, je vais revenir, je vais dupliquer et je vais faire prénom. Donc ici, prénom. app.user.fortname. On va faire pareil avec l'email. App.user.email. Et là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, si je vais sur ma page, voilà, j'ai bien euh, directement les différentes infos. Alors, ça fait un peu moche, parce que j'ai pas de conteneur. Donc, on va aller regarder euh, dans les layouts si on n'a pas un conteneur qui traîne quelque part. Euh, il il n'en parle pas. Utilities, il n'y a pas de conteneur. Bon. Euh, ça c'est les formes, je l'avais vu pourtant, euh, où est-ce que je vais avoir le conteneur Ah, la doc elle est un petit peu mal faite là, euh, ça c'est le grix, ça c'est pour sizer, alors on pourra sizer justement les, les différentes boîtes, ça c'est les lignes, ça c'est les gutters, ça c'est les breakpoints. Bah ben non, j'ai pas de conteneur. Voilà des mots. Bon. Alors je vais faire un conteneur. On va voir. Euh, hop, je vais faire un Grix container. Voir ce que ça donne. Boum. Ah bah ben, voilà. Alors ce que je vais faire. Euh, vous voyez, euh, si on regarde, alors ça vous permet en plus de voir le, le, le modèle hein, d'AccentX. De, de, euh, J'aime bien tester en même temps. Et donc euh, ici, par exemple, on peut euh, donner des, des, des largeurs de colonne. Vous voyez donc euh, là, par exemple, je vais pouvoir lui dire, hop, 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 col, euh, donc classe, hein, c'est mieux, classe égale, et donc euh, ici, col, xs1 voilà et pour celle d'en dessous classe égale col xs 3 par exemple euh, non, il n'y a pas de tiré trop, trop l'habitude de bootstrap voilà et donc euh, normalement si tout va bien si j'ai bien compris le truc ah ça marche pas bon donc euh, la grille, elle n'est pas, euh, pas terrible au niveau de l'explication. Hein. Euh, col. Col XS4. Bon. C'est une XS4. Ah oui, mais si je fais un 2, si, voilà, il faudrait que je fasse une XS4. Voilà. Pour lui dire qu'il prenne 1 et 3. Voilà. Donc, euh, on va faire, euh, par exemple, aussi au-dessus, une div. Euh, point .call xs4, euh, j'ai 4 et je mets 3, avec à l'intérieur, euh, on va mettre le, le nom, euh, donc profil 2, et on va mettre le prénom app.user.firstname, espace le nom, app.user name voilà et donc euh, si je suis connecté voilà profil de alors je vais peut-être mettre un, un h1 Hop, il y a un slash h1 là ce sera mieux voilà voilà bon bon pour l'instant il n'y a pas il euh, n'y a pas grand chose de très compliqué mais vous avez vu on n'a pas besoin d'aller chercher directement donc dans le contrôleur on a juste généré le Twig. C'est tout. On n'a pas besoin, euh, besoin d'aller chercher euh, quoi que ce soit au niveau euh, des... Euh, comment des... Euh, je vais y arriver. Euh, des, euh, des données. Voilà. 
Donc ce que je vais faire ensuite en dessous, je vais faire une autre div. Div. Point, euh, donc call xs4. Voilà. Alors là, je vais aller à la ligne. D'ailleurs, si je le range un peu. Boum. Ouais, ça fait moche. Profil 2. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Euh, et donc ici, je vais mettre des boutons. Je vais mettre des boutons. Alors, je vais aller chercher la classe des boutons de Accentix. Comme ça, on va tout de suite utiliser les composants qui vont bien. Alors, un bouton normal. Euh, donc là, c'est des boutons A. Donc, voilà, je vais en mettre deux. Un qui va être modifié le profil. Et un autre qui va être modifié le mot de passe. Donc ça, c'est la première chose qu'on va, qu va regarder. Euh, enfin, la, la deuxième chose qu'on va regarder. Ce qu'on va faire aussi, c'est euh, afficher la liste des dernières annonces. Alors là, hop, je vais annonce 2. Et là, par exemple, je voudrais euh, afficher le titre de chacune des annonces. Donc là, ce serait titre. Et là, je voudrais euh, afficher le titre de, de chacune des annonces dans cette div. Eh bien, il me suffit de faire un for annonce in useapp.user.annonce. Je vais mettre ici titre et ici un écho annonce.name. Euh, point title. Et là, ça doit marcher. On doit voir apparaître. Voilà, on a bien la brouette à moteur donc qui a été, euh, qui a été récupérée. Donc, euh, euh, on peut comme ça récupérer euh, de, euh, directement le, le, nom, euh, le nom des annonces, euh, les liens, euh, tout ce qu'on veut en fait euh, directement. On a également la possibilité, si on le souhaite, de faire en sorte, par exemple, ici, entre parenthèses, de mettre le, nom, le nombre d'annonces qu'on a. App.user.annonce. Et on met un pipe, donc le filtre Twig. Euh, J'ai oublié les accolades. Donc avec les accolades, ça ira mieux. Et là, donc, en mettant le filtre Twig Length, je vais avoir la possibilité d'avoir le nombre d'annonces que la personne elle, aura publié. Donc, euh, une page profil, voilà, il n'y a pas grand-chose, euh, pas grand-chose à faire de, de spécial dessus. Euh, on n'a pas spécialement à se soucier réellement des, euh, différentes, euh, comment, des différentes contraintes euh, d'aller de, de, chercher les données. Euh, Puisque les relations, la structure relationnelle nous permet d'avoir directement les informations dedans. Euh, mais ce n'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait terminé, parce qu'on a fait un bouton modifier le profil et un bouton modifier le mot de passe. Donc ça serait bien que ces boutons euh, fonctionnent. Et donc euh, si je veux euh, par exemple modifier le, le profil, il va falloir que je crée un, un formulaire. Donc euh, je vais aller dans mon contrôleur, je vais aller gérer un formulaire, donc je vais le faire ici, mais d'abord il faut que je fasse le make form, donc je vais dans mon avis de commande, symphony, console, make, form, et là par exemple, donc on va l'appeler edit profile, Type, par exemple, et l'entité c'est users. Donc il m'a euh, gén généré automatiquement donc, mon, mon formulaire. Euh, ce que je vais faire, je vais également euh, créer un, un autre formulaire euh, qui, va me, qui va me permettre de, comment, de, de, modifier, de modifier mon mot de passe. Euh, 
Oh, quoi que. Est-ce que pour le modifi... la modification... Tiens, non, on va passer en poste. On va passer en poste. Euh, donc, on va laisser ce formulaire comme ça. Donc, j'ai mon Edit Profile Type qui a dû apparaître ici. Donc, Edit Profile Type, c'est ce qui me permet donc d'éditer mon profil. Donc, euh, on propose de modifier euh, l'email. Moi, je vais proposer de ne pas modifier les champs, sauf name et first name. Et donc, euh, name, on va lui dire que c'est un text type. Et first name, on va lui dire que c'est un text type. Certains diront c'est inutile, oui, mais euh, je le mets. Voilà. Euh, ensuite, donc euh, valider. Et c'est un submit type. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre ce, ce contrôleur. Tiens, je ne l'ai même pas renommé. Euh, tiens, je vais mettre profil 2 dans le titre. Voilà. Ça peut être plus sympa. Comme ça, euh, quand on est sur la page profil, vous voyez, au lieu de Hello User Controller en haut, on a juste euh, profil 2 et, euh, et le nom de la personne euh, qui, euh, qui va apparaître directement dans l'onglet. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, euh, ça, je vais l'enregistrer sous. Comme ça, j'aurai euh, toujours le même. Euh... Et donc, par exemple, je vais dire... Edit profil, edit profile. Voilà. Modification du profil 2. Voilà. Modification du profil. Donc là, j'ai pas besoin de tout ça. On ne va pas forcément mettre les classes de, de formulaire. Hein. Je vais faire une div. Bon, je vais même le mettre en dessous du H1. Euh, hop, je vais mettre mon form. form. Voilà. Et pour l'instant, donc, il faut que j'aille dans mon contrôleur pour euh, directement ici euh, faire en sorte de créer ma route d'édition. Alors je vais cloner euh, cette route d'ajout d'annonce et donc users profile edit Tiens. Euh, on va on va le mettre en français users pro modif modifié users profil oui je mélange un peu j'aurais dû rester euh, mais bon c'est pas grave euh, voilà et donc fonction edit profile ok donc, Edit Profile, on n'a pas besoin de faire un new annonce. Donc là, on a Edit Profile Type. Et ici, on lui passe quoi Eh bien, on lui passe l'utilisateur. Donc, c'est $10 GetUser. C'est l'utilisateur actuellement connecté. Donc ensuite, euh, on va récupérer donc les, les, différentes, les différentes infos de, de la personne. Quoique si, il faut que j'aille chercher autant pour moi, dollar user, parce que j'ai besoin de la variable après, dollar this get user. Et donc là, il faut que je mette dollar user directement, parce que j'ai besoin de cette info un peu plus bas. Euh, donc là, dans la, dans la gestion de l'utilisateur, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit sauf passer le user. Puisque on n'a pas d'image ou quoi que ce soit, mais si on avait, si on avait des images, euh, on, pourrait, euh, on pourrait afficher euh, toute l'info. Tiens, je vais faire un. En même temps, je vais faire un dollar 10. Add flash et je vais passer un euh, message en disant euh, profil mis à jour voilà 
Voilà, et on redirige vers la route users. Et donc là, le, le render, on a dit editprofile.html.twig, donc users, edit profile, edit profile.html.twig. Donc ça veut dire que là, je peux mettre la route users profil modifié sur mon bouton modifier le profil. Donc je vais aller sur ma page index et sur mon bouton modifier le profil à la place du href dièse, je vais lui passer en paramètre passe users profil modifié directement. Ce qui fait que lorsque je vais aller sur ma page, si mon, mon pass est bon, il va me mettre directement le lien vers euh, la, la bonne page. Voilà. Et donc si je fais modifier le profil, je dois voir apparaître, voilà, modification du profil, j'ai bien les infos qui sont euh, rentrées. Et euh, donc si je lui dis euh, name, euh, euh, je ne sais pas, Ossène, je parlais, je pensais à Robert, et voilà, Robert Ossène. Ah, je fais valider. Et donc en théorie, je dois pouvoir avoir voilà, profil de Robert Ossène. Donc j'ai bien effectivement euh, mis à jour mon profil directement par l'intermédiaire de ce bouton. Alors on pourrait imaginer euh, ajouter hein, directement euh, les, les infos hein, euh, dans, dans la barre latérale. Euh, pourquoi pas Donc euh, ça, ça ne poserait, ça poserait pas de souci. Maintenant, si je veux euh, pouvoir modifier mon, mon mot de passe, ah oui, j'ai pas affiché, euh, tiens, j'ai pas affiché euh, dans mon alerte disant que le, le message avait bien été euh, euh, mis à jour. Euh, donc euh, on peut éventuellement faire une, une boucle euh, qui nous affiche euh, les, comment, les, les messages de les messages flash. Voilà, je cherchais, je cherchais le mot. Donc euh, normalement dans notre framework, on est censé avoir voilà, des alertes. Je vais mettre success alert, je vais mettre celle-là. Et donc ça, ça va se faire directement par l'intermédiaire ici à l'intérieur de notre, de notre conteneur. Et on va faire un, euh, un fort. Donc je vais taper fort. Et donc là, c'est message in. Et donc là, j'ai accès à app.flash même et je vais chercher la clé message et donc là par exemple je vais faire une vive point call xs4 et à l'intérieur je vais lui coller ça et ici à l'intérieur je vais passer le message message c'est ma variable de, de ma boucle donc ça veut dire que euh, si on en a plusieurs, elles vont s'afficher plusieurs fois. Enfin, les unes, les unes au-dessus des autres. Donc là, j'actualise. Voilà, ça me dit bien profil mis à jour. Bien sûr, si je reviens sur mon profil, j'actualise ma page, euh, elle n'apparaît plus. Si je vais modifier mon profil, je remets l'envier Benoît. Je valide. Voilà, profil mis à jour, ça s'affiche bien. Donc j'ai euh, affiché mon alerte. Maintenant, euh, une fois que j'ai affiché mon alerte, euh, euh, c'est bien, mais euh, j'ai encore pas mal de choses à faire, puisque euh, là, je voudrais modifier mon mot de passe. Donc pour modifier le, le mot de passe, moi, ce que je vais, ce que je vais faire, c'est que euh, je, vais, je vais faire un, un formulaire à la main. Je vais faire un formulaire à la main avec le mot de passe, confirmer le mot de passe euh, directement, pour vous montrer un petit peu comment ça peut, euh, comment ça peut marcher aussi. Donc euh, je vais enregistrer ça sous. Euh, je vais dire euh, Edit Pass. Et donc au lieu de mettre mon form euh, ici, je vais utiliser donc euh, une balise form en méthode post. Je ne mets pas d'action, comme ça ça recharge la même page. Et donc ici, je vais mettre en place, euh, tiens, je vais utiliser les champs du, du framework. Hop, champ forme, 
Euh, inputs. Ouais, il nous parle de quoi euh, Il nous parle de form field directement label name. Et ok, donc form field. Je vais faire hop, form field. Et de quoi on a besoin pour modifier un, un mot de passe Là, on a carrément tout décalé. Donc pour modifier un mot de passe, on a besoin d'un input. Donc for, je vais l'appeler pass. Hop. Mot de passe. Et donc c'est un type password. On n'a pas besoin de ceci. Je vais doubler Hop. et confirmer le mot de passe. Et donc c'est passe 2. Et comme d'habitude dans tous les frameworks, ils ne mettent pas dans beaucoup de frameworks, en tout cas name name égale pass et donc passe d'un côté et passe de de l'autre euh, du alors c'est pas le profil c'est le mot de passe voilà et je vais faire un bouton et donc les boutons de formulaire ils nous mettent quoi les objets c'est marrant il faut un formulaire sans bouton là dans l'exemple c'est sympa Bon, c'est pas grave, on va aller dans les composants, prendre le bouton, et cette fois-ci c'est un BPN comme ceci. Hop, et hop, voilà. Et je vais l'appeler valider. Alors le problème de ce formulaire, c'est que pour une fois, là, on va pas pouvoir le comment le, le, le traiter par l'intermédiaire de, des classes et des et des form type puisque euh, on a fait un formulaire là à la main donc le, fa le fait de formuler de faire le formulaire à la main ça nous oblige maintenant à aller dans notre euh, dans notre contrôleur ce que je vais faire je vais copier Hop, hein. alors users pass modifié Hop, edit pass voilà. Et là, le problème, c'est que avec un, un mot de passe, il faut aussi encoder le, le mot de passe. Donc euh, là, on doit ajouter user password encodeur interface en user password encodeur interface et je vais l'appeler dollar password encodeur. Alors, il m'a mis euh, forcément, je pense, dans les use en haut, user password encodeur. Voilà, je l'enlève. Donc, user password encodeur interface pour euh, forcément, euh, éventuellement, euh, bon, euh, encoder le mot de passe euh, s'il a été changé. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, euh, vérifier. Donc, ici, c'est edit pass. Donc déjà, rien que ça, on va enlever tout le reste. Edit pass, et on lui envoie, euh, eh bien, on lui envoie bah, rien, puisque dans un premier temps, on veut juste afficher la vue. Donc c'est la route, users, pass, modifier, modifier. Euh, et donc je vais l'ajouter dans mon bouton, ici. Pass. Et entre guillemets, user passe modifié. Donc ça veut dire que maintenant, si je clique sur euh, le bouton modifier le mot de passe, une fois que j'aurai actualisé la, la page, voilà. Donc si je clique sur modifier le mot de passe, je dois pouvoir arriver voilà, à modification du mot de passe. Donc j'ai bien mon formulaire qui s'est mis euh, tranquillement euh, comme. Euh, avec les, les mises en forme donc de accent X. Et donc là, on me demande mon premier mot de passe et euh, mon deuxième. Donc là, si je mets AZERTY, puis AZERTY, 
Là, si je fais valider, je vais recharger la même page. Forcément. Et il ne s'est rien passé, c'est normal. Donc maintenant que, que le formulaire fonctionne, il faut que je le traite. Et donc le traitement, on va le vérifier. Et on doit vérifier tout d'abord si on est en mode poste. Donc on va faire un if dollar request flash is method et on vérifie qu'on est en méthode post. Si on n'est pas en méthode post, euh, j'ai même pas besoin du else d'ailleurs. Autant pour moi, puisque on va mettre un return en mode direct. Donc là, une fois qu'on a ça, je vais faire un entity manager euh, this get doctrine get doctrine get manager euh, ensuite je vais faire un dollar euh, user euh, égal donc dollar this get user donc on a on, on récupère le user hein, puisque euh, on on vérifie, euh, enfin on vérifie, on doit bien euh, récupérer son, son mot de passe. Donc euh, là, il faudrait vérifier. On vérifie si les deux mots de passe sont identiques. Parce que euh, ça, serait, ça serait dommage euh, d'encoder euh, un mot de passe si euh, on avait... Euh, Comment, euh, pas de mot de passe identique. Donc on va faire euh, if dollar euh, request request get pass est égal à euh, dollar request request Get passe 2. Alors j'ai mis j'ai pas mis passe 1, je crois pas. J'ai mis passe et passe 2. Donc c'est bon. S'ils sont égaux, on fait ça. Sinon, on va faire un this add flash error et marquer les deux. De passe, les deux mots de passe ne sont pas identiques. Voilà, et on n'a pas besoin de redirection parce que la suite ça va directement faire un render de notre page identique. Euh, on, va, on va aller afficher l'erreur. Tiens, euh, tout, tout, euh, je ne l'ai pas mis là, donc je vais reprendre cette partie là. Je vais me mettre ici avant. La XS4, et là cette fois-ci c'est pas message, c'est erreur, error, et c'est pas success, euh, la rouge c'est rouge c'est error, justement. Donc on va on va tenter euh, tiens, on va tenter tout de suite AZRT et puis n'importe quoi, valider. Et là donc. Vous voyez, les deux mots de passe ne sont pas identiques, donc ça marche déjà. Donc une fois que, une fois qu'on a fait ça, donc euh, si les deux mots de passe sont identiques, on va pouvoir stocker euh, le, le mot de passe et le chiffrer bien sûr. Alors, on, comme ils sont identiques, on peut prendre n'importe lequel des deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dollar user set password euh, set password password et euh, ce qu'on fait c'est qu'on va passer un password encodeur on va lui dire encode password on lui passe le nom de l'utilisateur puisque c'est le premier paramètre dont il a besoin et on lui passe le mot de passe dollar request request get pass
Ensuite, on peut éventuellement euh, donc faire un... Oui, euh, c'est mieux d'ailleurs de, de faire un flush pour mettre un, à jour dans la base de données. Et une fois que c'est fait, on fait un zis flash de message mot de passe mis à jour avec Et ensuite, on fait un return this redirect to root users. Voilà. Donc là, si je mets A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, validé. Voilà, mot de passe mis à jour avec succès. Donc ça veut dire que là, si je me délogue et que je veux retourner sur slash users, donc on va me demander de me loguer, je vais faire contact demo.fr et là c'est A, B, C, D, E, F, sign in. Et ça marche. Donc mon mot de passe a bien été, euh, a bien été modifié. Donc j'ai une page de profil qui me permet non seulement de voir les informations, de modifier les informations et de modifier mon mot de passe individuellement. Alors certains diront il vaut mieux euh, demander à rentrer de nouveau le mot de passe avant d'aller sur la page de modification de mot de passe. C'est au choix, il n'y a, a pas de souci. Donc voilà pour euh, ce tutoriel concernant la mise en place d'une page dédiée au profil de l'utilisateur. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à partager, à venir sur Discord comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.